Il colangiocarcinoma è un tumore che colpisce le vie biliari raro ma molto aggressivo che spesso purtroppo viene diagnosticato tardivamente. Ne parliamo con un esperto, il professor Nicola Silvestris, in occasione della conferenza stampa di presentazione della giornata mondiale del colangiocarcinoma che si è celebrata il 12 febbraio. Professore, innanzitutto ci spiega che cos'è il colangiocarcinoma e quanto è effettivamente raro questo tumore? Ci può dare qualche dato epidemiologico? Allora, il colangiocarcinoma è un tumore che insorge nelle vie biliari. Le vie biliari sono quelle strade, quelle vie che la bile segue per raggiungere il lume intestinale. È un tumore raro. Si stima che nel 2020 ci sono stati diagnosticati circa 5.400 casi di colangiocarcinoma e consideriamo che rispettivamente nel sesso maschile e femminile l'incidenza, cioè il numero di nuovi casi rispetto al numero totale di tumori dell'1.2 e dell'1.7%. Quindi un tumore raro, una patologia ritenuta quasi orfana fino a qualche tempo fa. In conferenza stampa ci avete spiegato che la diagnosi di questo tumore è difficile e di conseguenza spesso purtroppo è anche tardiva. Perché, e come si arri- perché è la diagnosi è tardiva, perché è difficile e come si arriva a scoprire il colangiocarcinoma? Allora la diagnosi del colangiocarcinoma è tardiva e questo purtroppo è una regola generale, una regola frequente nelle patologie oncologiche. È una malattia insidiosa, il, i sintomi sono subdoli, possono essere facilmente attribuiti a cause non oncologiche e non sempre la comparsa di sintomi vaghi a specifici orienta inizialmente verso un sospetto diagnostico di una malattia di questo genere. Questa è una delle ragioni, non è l'unica, per le quali la prognosi delle persone che, in cui viene diagnosticato questo tipo di patologia è spesso e volentieri non favorevole. Come lo identifichiamo? Beh, al di là degli esami laboratoristici che possono mostrare una alterazione degli indici di colestasi, proprio perché ce lo siamo detti che il colangiocarcinoma interessa le vie biliari. Poi vi sono gli esami strumentali, in, le indagini di primo livello e chiaramente l'ecografia epatica che tuttavia ha dei limiti abbastanza ben definiti e che richiedono, se il sospetto persiste, sia in caso di positività dell'esame ecografico, ma sia anche nel caso in cui l'ecografia risultasse non negativa all'inizio, eh, sono rappresentati dalla TAC e dalla risonanza magnetica. Ecco, professore, ma prima di arrivare a queste indagini, lei ha detto che diciamo, i sintomi sono un po' specifici, ma ci sono dei campanelli d'allarme ai quali sia il paziente sia il medico di medicina generale devono, possono porre attenzione? Come si manifesta questa malattia? Beh, si manifesta il segno caratteristico, il littero, il colorito giallastro della sclera, delle sclere della cute. E questo in alcuni casi può essere un segno precoce, in altri casi un segno più tardivo. E poi vi sono quei sintomi a cui facevamo riferimento prima che sono quanto mai aspecifici, le algie addominali, l'astenia, la febbricola, il, il calo ponderale. Sono tutti, dicevamo prima, e credo valga la pena ribadirlo, sono sintomi che all'inizio possono non indurre un atteggiamento diagnostico aggressivo e questo in alcuni casi può essere responsabile di un ritardo diagnostico. Cosa sappiamo oggi sulle cause e sui fattori di rischio di questo tumore? Allora, vi sono delle cause che sono comuni un po' a tutte le neoplasie dell'apparato digerente e sono legate a quelli che sono gli stili di vita, il fumo, la sindrome metabolica, l'obesità, la sedentarietà, sono tutte situazioni che rappresentano dei fattori di rischio. Poi vi è tutto il capitolo delle infiammazioni croniche, la colangite sclerosante, le infezioni parassitarie. Vi sono dei dati che supportano una sorta di correlazione tra virus epatitici e insorgenza di queste neoplasie e poi le patolitiasi. Queste sono un po' le cause, ma teniamo conto del fatto che inoltre alla metà dei casi noi un, una causa, un fattore di rischio ben definito nell'anamnesi del paziente non lo riusciamo a identificare. Si può fare prevenzione del colangiocarcinoma? Allora, raccogliamo un po' tutte le informazioni che abbiamo condiviso fino a questo momento. È una neoplasia rara, 
e una neoplasia del sordo subdolo e in molti casi non abbiamo un, um, un fattore di rischio chiaro e ben definito. Quando parliamo di prevenzione, parliamo di prevenzione primaria e secondaria. La primaria agisce per l'appunto su quella che è la protezione dei fattori di rischio e quindi per quello che sappiamo un corretto stile di vita, l'astensione dal fumo, il, il non abusare nell'assunzione di sostanze alcoliche rappresentano una forma di prevenzione primaria che certamente in una, in una quota parte protegge dal rischio che questa malattia insorga. Prevenzione secondaria vuol dire diagnosi precoce. Abbiamo detto che vi sono delle persone in cui delle patologie di base, tipo la colangite sclerosante o tipo il, i polipi del, della colecisti, possono rappresentare dei fattori di rischio. In questi casi trova indicazione un un, l'esecuzione di indagini strumentali ad hoc. In linea di massima non vi sono evidenze della letteratura e indicazioni chiare nel proporre programmi di screening nella popolazione generale, anche perché accanto alla, 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 alla paucisintomaticità della malattia vi è chiaramente anche la sua rarità.